ओके वेलकम यू इन पास पेपर डिस्कसन सीरीज आज म यो पास पेपर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री जून को टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री जून को पास पेपर लेकर आक छु महरिपाध्याय रहा आज 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 इस भिडियो में हमें चाहिए यो टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री जून में इकोनोमिक्स को के पास पेपर्स में केसन थी रेस में हमें कस्तों आंसर लेखन सकता तेस में जस्तु आई कैन ने सजेस्टेड कर आंसर भी मैं देखा तेस में के अल्टरनेटिव होगा के पोसिबिलिटी होगा अरुण कुरा है तैंक कति कुछ हम लेख् भ्याँच एक्जाम में कति लेख् भ्यान तो मचा आज आज को भिडियो में डिस्कस कर ओके ओके आज आज को भिडियो में हमी चाहे ये पास पेपर जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सेंसन को लगी ओके अब इसमें मैं चाहे ये कोईसन सुरू कर पैला कोईसन को पैला म थोड़े अलग अलग तय हम कोईसन मोडल के होने ये कोईसन मोडल के होने थोड़े चाहे मैं बताऊँ एटा चाह जो अब हमें एक्जाम में सोने वाने को एटा कोईसन मोडल में सब्जेक्टिव कोईसन्स ट्वेंटी फाइव सो अभी एमसिक्यू चाहिए तब को ट्वेंटी फाइव मक्स को सोच हे इसमें थोड़े मैं तब ठा अब यह एक्जाम को फाइनल तीर आने बेला में सब है तब सब कुछ बुझी सकूँ तेपी मो रिकल कर दी सब्जेक्टिव कोईसन्स ट्वेंटी फाइव र एमसिक्यू ट्वेंटी फाइव को भो अ सब्जेक्टिव कोईसन्स में वन एबी फाइव फाइव मक्स को आँच अस पच्चीस गए तब को इसमें यो टू एबीसीडीएफ गए छा चाहे थ्री मक्स को आँच थ्री थ्री मक्स को आँच इसमें चाहे चोइस हो एनी फाइव ओके एनी फाइव इसमें तब कु पांचवटा करने एनी फाइव अब जो छा भो सब थ्री मक्स को रेसमें पांचवटा कर दस को भो अ थ्री इंटू फाइव कर पंद्रह यो ट्वेंटी फाइव बने यो सब्जेक्टिव भो अब इसमें चाहे यो एमसिक्यू मल्टिपल चोइस कोईसन चाहिए तब को भादा ट्वेंटी फाइव मक्स को हो रो चाहिए तब को पच्चीसवटे कोईसन सोच पच्चीसवटे कोईसन सोच इस कोईसन चाहे वन मक्स को भो यो पच्चीस मक्स को भो इस चारवटा अप्सन हो तब बेस्ट अप्सन चाहे चूज कर पर्ने वाले इसमें ओके इसमें चाहे ल अब यो यो चाहे तब फिफ्टी मक्स को इकोनोमिक्स में फिफ्टी मक्स को इकोनोमिक्स में तब सब्जेक्टिव कोईसन चाहिए ये ट्वेंटी फाइव मक्स भो हई अभी मल्टिपल चोइस कोईसन ट्वेंटी फाइव मक्स भो रहा म थोड़े अलग म दुई मिनट टाइम लेकर इसमें के भू भादा सब्जेक्टिव कोईसन्स में नर्मली एक्जाम दिखा स्टूडेंटला के प्रब्लम होना मल्टिपल चोइस कोईसन में के प्रब्लम हो रहा इसमें के ध्यान पुर्वन पर्व मैं आपू ने जाने को मैं पढ़ाऊ खेल मेरे एक्सपीरियंस ने देखे कुरा मैं थोड़े सेयर कर सब्जेक्टिव कोईसन्स को केस में चाहे अलग कहीं स्टूडेंट्स ने आपूला आने भाग बड़ी लेखदिने के आने भाग बड़ी भाग जी आगे तीत भन न धेरे लेखदिने र्लस चाहे तब कस्तो भादा खेल ग्राफ ढिल बनाईदिने कहीं टेबल ढिल बनाने असै कर तब कोई लेख्यो लेख्यो अभी बीच में गए फिर ए उल्टो लेखे फिर के केरने हो तस्त कारण अलग टाइम इसमें चाहे टाइम पुग्या अलग टाइम चाहे कम भोन मैं स्टूडेंट को कुरा सुने अब इसमें यह सब्जेक्टिव कोईसन्स में तब अलग कोईसन डिमाण अनुसार टू दी पोइंट्स टू दी पोइंट्स कोईसन सोधे चाहिए भाग बड़ी एक्जाग्रेसन नगर्ने होना चाहिए भाग बड़ी डिटेल लेखे मक्स आने तो होना ठिक्क के सोधे कोईसन ने तो अनुसार लेख्हला अस पच्चीस कोईसन्स को आंसर स्टार्ट करखे तब कन् कन्फिडेन्टली यस इसको आंसर ये वाले कन्फिडेन्टली तब में चाहे सुरू कर लेख लेखे 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 अभी अंतिम में पुगो अंतिम में हो हे तेरिका ये तो उल्टो रहे कहीं डिमाण को डाउनलोड बनाने पर्ने अपर पो कराए सप्लाई को कर पो भाई लास्ट में किन पे तब को टाइम तो गए गए हेन है टाइम पुगे तेरह इसमें चाहे टाइम में अलग ध्यान दिवन होगा एवं कुछ इसमें यह सब्जेक्टिव कोईसन्स में हाई रोईसन रही कस्तो भादा खेल तब स्टूडेंट्स में कस्तो भादा खेल इस मैं पढ़े कंठे कोईसन आईदी है एक्जाम में लेखन सकु म लेख् अभी अलग नया कोईसन आईदी है मेस पच्चीस झुकने मतलब हो आ तो कोईसन गाड़ो आए यो आए तो बिग्री एक्जाम भाई खाले हो तो होना तब को नर्मली कोईसन को सिलेबस अनुसार आँच सिलेबस भि पर्व अब तब कोईसन को तरीका सोधने तरीका फरक होगा है कोईसन को सोधने तरीका फरक होगा भाई अब तब तो इस फरक किसिम ने सोधे आंसर यही हो पक्क आंसर यही होने तब आंसर के लेखने पर्च एक्जाम में रजाम में नया कोईसन आए आत्ती 
कुरै छैन हेर्नुस् किनभने सिलेबस भित्रैबाट सोधा छ पक्कै पनि यही टपिक्समा यही सँग लिंक अप भएको यो आन्सर हो यो क्वेशनको आन्सर यस्तो हो भनेर तपाईले लेख्नु होला है अनि यो सब्जेक्टिभ क्वेशनमा अलिकति टाइम को ख्याल गर्नु होला तपाईले सबैलाई थाहा भइसकेछ लास्ट उसमा यो अब यो त पास पेपर डिस्कसनमा त अब मैले धेरै इनिसियल कुराहरु गर्ने पनि कुरो भएन तर तपाईलाई एउटा कुरा के त यो चाहिँ 1 आवर मा यो तपाईले सक्नु पर्छ ओके 1 आवर मा यो सब्जेक्टिभ क्वेशन चाहिँ 25 मार्क्सको 1 आवर मा सक्नु पर्छ र टाइम चाहिँ 1 आवर हो अनि एमसीक्यू मा एमसीक्यू लाई तपाईलाई जम्मा 30 मिनेट्स हुन्छ टाइम तपाईलाई टाइम जम्मा 30 मिनेट्स हुन्छ यो 30 मिनेट्स भित्र चाहिँ 25 वटा क्वेशन गरेर सक्नु पर्छ र यसमा तपाईले चाहिँ यसमा तपाईले अलिकति के ख्याल गर्नु भन्दा खेरि अ यसमा चाहिँ बेस्ट अप्सन कुन हुन सक्छ बेस्ट अप्सन कुन हुन सक्छ त्यो कुराहरु ख्याल गर्नु होला र कहिले काहीँ कस्तो पर्दिन्छ भन्दा तपाईलाई के लाग्यो त अप्सन ए बी सी ले भनेको कुरा उस्तै लाग्यो ए बी सी उस्तै उस्तै छ डी मा अलफ अबव छैन डी मा अलफ अबव छैन हैन ए बी सी उस्तै उस्तै लाग्यो डी मा अलफ अबव छैन तर अर्कै अप्सन छ भनेपछि यो तीनटा उस्तै नहोला भनेर तपाईले डी लाई चाहिँ यो डी लाई चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्छ त टिक लाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि अलिकति अलिकति चाहिँ तपाईले चाहिँ के ख्याल गर्नु होला नै एमसीक्यू मा एमसीक्यू मा यस नयाँ क्वेशन भए पनि आन्सर यो हुन सक्छ भनेर आफूले अलिकति लोजिक लगाउन चाहिँ पर्छ यसमा यो एमसीक्यू मा अनि अर्को कुछ कुरा चाहिँ यसमा एमसीक्यू को मा नेगेटिभ मार्किङ छैन अब त्यो तपाईलाई थाहा छदै छ है पहिले थाहा पाइसक्नु भएको छ यो नेगेटिभ मार्किङ चाहिँ छैन नेगेटिभ मार्किङ नभएपछि क्वेशनहरु कुनै पनि नछोड्नु होला यो एमसीक्यू को क्वेशनहरु कुनै पनि नछोड्नु होला मैले आफूले आफूले पढाउँदा पनि स्टुडेन्टलाई बारम्बार भन्छु म जस्तो नेगेटिभ मार्किङ छैन भनेर मात्र बुझ्ने होइन नि त नेगेटिभ मार्किङ छैन भनेर बुझ्ने होइन नेगेटिभ मार्किङ छैनको मतलब के हो त क्वेशन छोड्नु हुँदैन हैन गेस गरेर लेखे पनि राइट भयो भने त भइहाल्यो त्यही भएर चाहिँ क्वेशन छोड्नु हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो के स्टुडेन्टले त्यो कुरा ओके त्यही भएर यसमा नेगेटिभ मार्किङ छैन यो क्वेशनहरु नछोड्नु होला है अब तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि एक्जामको लागि एक्जामको लागि यस सब्जेक्टिभ क्वेशन्स 25 मार्क्सको लागि रेडी म रेडी म लेख्छु 1 आवरमा अनि एमसीक्यू चाहिँ 25 मार्क्सको म राम्रो गर्छु यो 25 मार्क्सको र 25 25 कति भयो त 50 50 मा म म चाहिँ के गर्छु त 40 मार्क्स त कटाउँछु जसरी पनि र मार्क्स बढाउनलाई कले हेल्प गर्छ त तपाईको चाहिँ यो एमसीक्यू ले बढी हेल्प गर्छ है त्यही भएर त्यस्तो गर् मजासँग राम्रोसँग गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईले एक्जाममा जानु पर्छ एक्जाम हल भित्र छिर्नु पर्छ है ओके राम्रो प्रिपेयर गरेर अब अ पास सेशन को पास सेशन को क्वेशन और के के थियो त अब म त्यता गए है म थोरे तपाईलाई यो यो उसको क्वेशन को मोडल थोरे बताएर अनि म चाहिँ अब तपाईलाई यो उसको आ, ए, 2023 जुन एग्जाम मा 2023 जुन एग्जाम मा के सोधेको थियो त क्वेशन हरु एकचोटी म सरसती तपाईलाई देखाउँछु यस स्क्रिन मा है सरसती तपाईलाई क्वेशन हरु देखाउँछु जस्तो अ 1 को ए बी भने नि मैले एमसीक्यू त तपाईलाई आइकन ले दिदैन ए आइकन ले बाहिर ल्याउन दिदैन सब्जेक्टिभ क्वेशन्स मात्र हो त्यही भएर मैले यहाँ सब्जेक्टिभ क्वेशन देखाएको छु एमसीक्यू एमसीक्यू मा तपाईले अब आफूले नै प्रिपेयर गर्नु पर्छ यहाँ चाहिँ जस्तो अब आइकन को बुकमा छ अनि त्यसै गरेर तपाईको चाहिँ यो आइकन को वेबसाइट मा क्वेशन्स हरु राखेको छ त्यहाँबाट हेर्नु पर्यो तपाईले है अब यसमा यो जुन 2023 को पास पेपर मा यसरी सोधा छ 1 को ए मा तपाईलाई सोधेको छ क्वेशन मुभमेन्ट र शिफ्ट को अनि सुइटेबल डायग्राम एन्ड टेबल अब यहाँ थोरै म तपाईलाई यो कुराहरु सिकाउँछु यो क्वेशन को क्वेशन को डाइरेक्टिव वर्ड्स के हो क्वेशन को डाइरेक्टिव वर्ड्स भनेको तपाईलाई डाइरेक्टिव वर्ड्स ले के गरिराछ के डाइरेक्सन दिइराछ भनेपछि तपाईले यो के गर्न पर्यो टेबल पनि बनाऊ डायग्राम पनि बनाऊ दुईटा हेर्नुस् यो है अब अब टेबल पनि बनाऊ डायग्राम पनि बनाऊ भनेछ भन्छि तपाईले डायग्राम मात्र बनाउनु भयो टेबल बनाउनु भएन भन्छि त्यहाँ पनि मार्क्स कम भयो त्यहाँ पनि ल्याकिङ भयो अनि तपाईले के त भन्दा खेरि अ के रे टेबल बनाउनु भयो डायग्राम बनाउनु भएन अथवा डायग्राम बनाउनु भयो टेबल बनाउनु व्हाटएभर हैन हो त्यस्तो त्यस्तोमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त तपाईले चाहिँ तपाईको मार्क्स जान्छ त्यही भएर यो चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला टेबल पनि बनाऊ डायग्राम पनि बनाऊ भनेछ भनेपछि दुबै चाहिँ चाहि चाहियो चाहियो है अनि अर्को चाहिँ तपाईको यसमा 1 को बी मा व्हाट इज ल अफ रिटर्न्स टु स्केल भनेछ इन प्रोडक्शन व्हाट इज ल अफ रिटर्न्स टु स्केल भनेछ अब यहाँ चाहिँ मार्क्स छुट्या छ लगभग तपाईको एलाई चाहिँ अब तपाई व्हाट इज ल अफ रिटर्न्स टु स्केल अब एलाई यसो हेर्दा खेरि तपाईको यसमा एतापटी सीआरएस को कुरा एक्सप्लेन गर्न भनेछ है सीआरएस को कुरा एक्सप्लेन गरेछ भनेछ भन्छि पक्कै पनि यो के होला त यो अगाडीको पार्ट भन्दा पछाडीको पार्टको वेट बढी हुन सक्छ यसमा
होने ब्रेक डाउन करें अब ब्रेक डाउन कर फिफ्टी फिफ्टी पर्सेंट को हिसाब से लेखे भो अथवा तब भाग पछाड़ी को वेट बड़ी ये तो सीआरएस को बारे में ले लेख भाई ये सीआरएस को बारे में लेखा लेख भाई कंस्टेंट रिटर्न टू स्किल इसको वेट बड़ी होगा इस भाग अलग बड़ी एक्सप्लेन इस अगड़ी को पार्ट लाइक इस हाई आंसर कस्तो अ तैयार यहाँ सजेस्टेड भी देखा ओके अभी तेस पच्चीस टू नंबर में यह स्कोप अफ माइक्रो इकोनोमिक्स होता अब स्कोप अफ माइक्रो इकोनोमिक्स में मैं आपू पढ़ाऊ स्टूडेंट में के देखे भादा स्कोप अफ माइक्रो इकोनोमिक्स सोचा वाले इंपोर्टेन्स को पोइंट हाल दिने इंपोर्टेन्स अफ माइक्रो इकोनोमिक्स सोचा वाले स्कोप को पोइंट्स हाल दिने वाले ये तो मिले हो ते भर इसमें चाहिए तब ठैक्क स्कोप में के पोइंट्स हो रहा को इंपोर्टेन्स में के पोइंट्स हो पढ़ा खेल आप पढ़ा खेल रामस पढ़् पे हई अभी अर्क बी नंबर में छाई को हेन एक्सप्लेन द रिनेसनशिप बिट्विन एआर एमआर रीआर को एक्सप्लेन द रिनेसनशिप बिट्विन एआर एन एम एआर एमआर एंड टीआर भाई तब को पर्फेक्ट कमर्सन मार्केट हो मोनोपोली इंपर्फेक्ट मार्केट हो तब मोनोपोली को सोधे ये क्वेश्चन हाई तेज कर टू को सीमा ओलिगोपोली मार्केट राइट फोर फिचर्स अफ इट बना अब इसमें चाहे ओलिगोपोली मार्केट को बारे में लेखने फिचर्स इसमें ब्रेकडाउन भी कर देखे मार्क्स वन प्लस टू ते अनुसार तिफाइन ओलिगोपोली भाग ओलिगोपोली भाव इसमें तो टू पोइंट्स को बने राइट फिच फोर फिचर्स अफ इट बना अब फिचर्स लेख्ता भैन हाल्य तब खास फरक पड़ेन अभी डोमेस्टिक ट्रेड रोमेस्टिक ट्रेड रो फरेन ट्रेड को डिफ्रेन्स सोचा हाई डिफ्रेन्स सोचा इसमें चाहिए अब डिफ्रेन्स सोद्धा खेल तब कसरी डिफ्रेन्स बना सकूँ तो एटा हेडिंग लेखने हेडिंग लेखने डोमेस्टिक ट्रेड बो तो तर फरेन ट्रेड योजना तब हेडिंग लेखने एटा अस पच्चीस अब पोइंट्स लेख्ते लेख्ते कर आंसर लेखना भू अ देखा अभी आंसर ये सजेस्ट आंसर भी देखा तेरी पोइंट बनाएर चाहे तब को डोमेस्टिक ट्रेड इज दिस बट फरेन ट्रेड इज दिसरी चाहे लेख्हला हाई तक अस पच्चीस अर्क में यो इन यो ब्रिफली एक्सप्लेन द सीग्निफिकेन्स अफ इंडस्ट्रलाइज इन नेपलिज इकोनोमी भाषा यो इंडस्ट्रलाइज को इंपोर्टेन्स लेख बना अभी अर्क में चाहे इंप्लिसिट कस्ट और एक्सप्लिसिट कस्ट को कंसेप्ट हाई इंप्लिसिट कस्ट और एक्सप्लिसिट कस्ट को कंसेप्ट रामस जानू पर्व इंप्लिसिट रिट जाने वाले तब अकाउंटिंग कस्ट और इकोनोमी कस्ट को कंसेप्ट आँच ते भर इकोनोमी कस्ट यहाँ कोईसन के तब को इकोनोमी कस्ट र अकाउंटिंग कस्ट हेन इकोनोमी कस्ट इकोनोमी कस्ट अभी अकाउंटिंग कस्ट बने सोचा हो यो दुईटा को यो दुईटा को कंसेप्ट रामस लेखना बुझना तब एक्जाम में लेखना इंप्लिसिट कस्ट रिट कस्ट रामस पढ़् पर्व इंप्लिसिट कस्ट रिट कस्ट जाने वाले इसी चाहिए तब को इसको आंसर रामस लेखन सकता अब इसको आंसर कसरी लेखने अब मैं लू इसको सजेस्टेड में हई अब आई कैन ने सजेस्टेड रेस में कसरी लेखन सकता के लेखन सकता हो तो डिस्कसन करूँ अब हाई त ओके अब अब चाहे आई कैन को सजेस्टेड में जाऊ लोके अब मैं क्वेश्चन तो तब नहीं सके क्वेश्चन तो वन ए में के सोधा थे अब हेन वन ए में के सोधा थे क्वेश्चन चाहिए मुवमेंट रिफ्ट को टेबल र्राफ अनुसार अब तब यहाँ अलग मंदिर जो हो इसमें ये नहीं तब कपी में सार् भाई तब को कपी में लगभग होगा एक पेज जस्तु भरेला है अब तब अब यह अलग लेंदी होना सकता लेंदी भाई कुरा चाहिए यहाँ छुटा हुए हाई मी सेंटेन्स भू इस तब इसमें कति लेख् सकूँ तब आप हिसाब से लेख्न म यहाँ लेखना नछुटाने कुछ भू इस हाई इसको आंसर में मोमेंट में नछुटाने पड़ने कुछ के भादा खेल मोमेंट में नछुटाने पड़ने कुछ एटा चाहे मोमेंट अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस मोमेंट काइस चेंज भाई मोमेंट होने तो लाइन छुटा भाई एटा अभी प्राइस बढ़ा खेल क्वांटिटी के होता घट डिमाड को केस हो क्वेश्चन डिमाड को दैट्स वाई सप्लाई में अलग फरक होगा अभी प्राइस बढ़ा खेल तब को क्वांटिटी घट क्वांटिटी घटे कंट्रैक्शन भाषा तो लेखना छुटाने भेन अभी अर्क चाहे प्राइस घटे क्वांटिटी बढ़् क्वांटिटी बढ़ो एक्सपांसन छुटा भेन अब तब को मेन कुछ इसमें तीन टा सेंटेन्स एटा चाहे दिस हेपेन्स मोमेंट हेपेन्स ड्यू टू चेंज इन के तब को प्राइस तो एटा छुटाने भेन अभी अर्क के शब्द छुटाने भाई एक्सपांसन अर्क चाहे कंट्रैक्शन हई कंट्रैक्शन मात्र लेखे भो भेन के क्वांटिटी घटे वी से कंट्रैक्शन 
क्वांटिटी बढे को सामने वो इसे एक्सपांसन हो त्यो तीती कुरा आ रही है लिखने वाला अनि लिखी सके पची इसमें एटलिस्ट तीन था पॉइंट लिखना छुटाऊने उन्ना कुने स्टूडेंट को कस्टो उनसा बंदा हरी बाने जाए पहला चाहे डिमांड में पढ़े को पूरे यो यो चाहे पूरे यो यो पांच वाला छह वाला यो इन्हें रुचाए सब एक टेबल टेबल में देरे नंबर रख देने जो देरे नंबर रख दहरी क्यों उनसा तबाला है समस्या क्यों उनसा था यह फिगर में बनाना पने आप ठहरो आया फिगर में अपने देरे पॉइंट्स तो देखियो ते एक्सप्लेन करना कंफ्यूजन वाय अब ग्राफ बनाओ दाहिने तो पहले सारा पहले ग्राफ तान्ने अनेक तरह से इस तो पी देखा दिया हुआ है ना आई ना ये बीच से को टेन बाय अनेक लोअर प्राइस फाइव बाय हाईर प्राइस फिफ्टीन बाय बीच से को टेन बार तक शुरू करनुस आई ना यहाँ यहाँ पे नहीं इस तरीके को सही ये रो दे रहे हैं क्लियरली बार देखो सब प्राइस गौरदा हरी के उनसे क्वांटिटी बहुत सा विजिट नॉन एज एक्सपांसन है वो तेरे को रहो यहाँ ताला फिगर पे एक्सप्लेनेशन में अपन तेरे उनसा लिख देने ओके तेरे उनसा लिख देने इसमें अपने अनेक तरह से अब और कुछ आई इसमें सिप को कराम है अब सुनो अब सिप को कराम है अब सिप को कराया तो तो डायग तो ये पनी माले बंदा है तो पहले चाहे इसमें नौ छोटा उन्हें पढ़ने पॉइंट्स क्यों था सिफ्ट बने को क्यों था सिफ्ट के लिए कल हरी बंसा ड्यू टू चेंज इन प्राइस हुई ना ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर फैक्टर्स वो बने को प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आई ना तो मेरे को इनकम लेवल भायो अनि� एनुस डिमांड बढ़े बने राइट सीट मतलब आंसर लगता है कि देरी स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाओं दाखिले में जाएं आंसर लगता है कि स्टूडेंट्स को तो छुट्टे को लाइन और उम्मीद देख सके और 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 गॉफ मार गॉफ मार गॉफ ले पेज बारे को ऐसा मेजर करा रहा है तो ये बारे डिमांड बढ़े बने तब एको प्राइस बढ़ा खेरी तो डिमांड गार्ड सा जस्ट डिमांड सपोज फिफ्टी फोर्टी थर्टी और को डिमांड चाहिए तब एको सिक्सटी फिफ्टी फोर्टी और को डिमांड चाहिए तब एको चाहिए सेवेंटी सिक्सटी फिफ्टी वो इस तरीके में बनाने मिली हो और ये डिमांड किन्ह चेंज वही रहा सा बंदा कि लेक दिन इतने म वो ऐसेरी बने बनाओ ने मिले यार ना ऐसेरी बनाओ दाखिरी ऐसेरी बनाओ दाखिरी पूरे ग्राफ में बनाओ ने मिल सही ऐसेरी ऐ ऐसेरी ग्राफ में बनाओ ने मिले यो ये उटा D1 को ग्राफ अने D2 को ऐ ना D3 व्हाटेवर वैसे ऐसेरी जाए ग्राफ में बनाओ ने मिले ऐसेरी बनाओ ने मिल सा वो इन्हें मग ग्राफ चाहे सोचे बन यो डिमांड कर सकें तेज़ से बना को कि ये उटा पॉइंट बाटा डिमांड करता आउट देने नहीं तो बुत तो उनसे तो माले ऐने माले अब ये दी टेबल बाटा ने पूरे ग्राफ और नहीं बनाओ नहीं वो बने पची ऐसे लेने लेने पड़े माय ऐना ऐसे लेने लेने पड़े तो माले आइकन को बुक माय हेनु बाए पनी उनसे एक ओ यो Q1 देखी Q में पुगियो डिमांड वैसे इनकम बढ़ियो Q देखी Q2 में Q2 में पुगियो इनकम बढ़ियो और फिर Q2 देखी Q में आयो इनकम घटियो Q देखी Q1 में आया इनकम घटियो ते यो करा ये इनकम चाहे वो बाय रा बढ़े रा घटे रहे चाहे क्या बात है शिफ्ट बाय बने से शिफ्ट प्राइस बाय को अरु कारण ले बंसा य है ना टेस्ट एंड प्रिफरेंस हाई होना था पनी क्यों होना सकते था डिमांड हाई होना सकते तो तो आपने थमा था तो बारे इसमें चाहिए सोचिए को लागी ठीक है चाहे तो पहले ये उटा ये उटा कॉन्सेप्ट यो ले हिरा बाय पनी बाय ऐसे ले बनाओ दा पनी वंचा है ओके रा इसमें एक्सप्लेनेशन में पनी तेरी कौन पारे एक्सप्लेन घटे लेफ्ट सीफ्ट राइट सीफ्ट इंडिकेट्स 
इंक्रीज इन डिमांड लेफ्ट सीड इंडिकेट्स के होता डिक्रीज इन डिमांड तो थापे रख्प ओके भो तब को वन ए को आंसर भाई अब वन बी में क्वेश्चन नंबर वन बी में वन बी में के सोधे तक वन बी में चाहे ल अफ रिटर्न टू स्किल के बारे में एक्सप्लेन द नेचर अफ सीआरएस भोदा भाई इसमें सीआरएस को बारे में सोधे हेन ओके सीआरएस को बारे में सोधे अब पैला अब हेन यहाँ इसको सजेस्टेड आंसर हेन जस्तु लंग रन प्रडक्शन को तब लिख्पो सब फैक्टर इनपुट्स भेरिएबल होने लेख्न पर्यटन हेन लंग रन में सब फैक्टर इनपुट्स भेरिएबल होने लेख् पर्यटन अर्क के लिख् पे भादा तब इसमें चाहे फैक्टर इनपुट चेंज तो हो तर चाहे कसरी चेंज हो भादा एवट रेसिओ में एवट प्रपोर्सन में चेंज होने तो लेख् पे हाफ को जल्दी चेंज होते हैं एवटे प्रपोर्सन में चेंज हो एवटे प्रपोर्सन में चेंज होने को मतलब कस्त हो भादा खेल जस्तु मानी लिं यहाँ हेन हाई जस्तु मानी लिं तब को वन लेबर बा टू लेबर भो रेसिओ कति भाई तो वन इज टू टू फाइव कैपिटल बा टेन कैपिटल भो रेसिओ के भाई तो वन इज टू टू हई इसको रेसिओ के भाई तो वन इज टू टू मतलब चाहिए के भाई एवटे प्रपोर्सन में भो ते भर इसमें के लिख दून पे तैयार फर्स्ट में चाहिए लज अफ रिटर्न टू स्किल लंग रन प्रडक्शन फंक्शन में बेस्ट थिरी हो प्रडक्शन थिरी हो अभी इसमें के सब फैक्टर इनपुट्स भेरिएबल हो लंग रन भाई तो अल फैक्टर इनपुट्स आर भेरिएबल अब अल फैक्टर इनपुट चेंजेस भादा खेल कुछ सेंस में चेंज हो तो भादा खेल सेम प्रपोर्सन में चेंज होने एटा तो लेख्स हाई अस पच्चीस यहाँ सजेस्टेड में जस्त सजेस्टेड में लेखे जस्ते एक्सप्लेनेसन लेख्ता भो अथवा तब अगि मैं कुछ लेखे एजेमसन भी भैया अथवा एजेमसन को भाग अगड़ी चाहिए तब लेखन सकूँ भादा खेल ये प्रडक्शन में तो के हो तीन टा पोसिबिलिटी होगा तो ये सीआरएस को मत लेख अरुण तो छेन हमें है अब यह कुछ हमें इस छुट्टे हाईलाइट करूंदा इस एक्सप्लेनेसनम राख्ता राम भेन के फरक पड़ेन क्यों भादा इसमें चाहे प्रडक्शन में के देखिए भादा खेल तीन टा पोसिबिलिटी देखिए हेन यो तो हो कि प्रडक्शन में तीन टा पोसिबिलिटी देखिए भन्न को मतलब एवं आईआरएस को कुरा आयो अर्क सीआरएस को कुरा आए इस इंट्रोडक्शन में राख दिन हाई अभी हेडिंग ये मैं सुरू कर लेख्स ले अब आईआरएस सीआरएस डीआरएस तीन टा पोसिबिलिटी तीन टा पोसिबिलिटी इसमें के देखिए भादा खेल जब हम इनपुट बढ़ा इनपुट बढ़ा खेल इनपुट बढ़े भाग बड़ी रेसिओ में के होता आउटपुट चेंज होता पोसिबिलिटी थी अभी इक्वल प्रपोर्सन में आउटपुट चेंज हो पोसिबिलिटी भो अस पच्चीस जो रेट में हम इनपुट बढ़ा तो भाग कम रेट में के होता तो तब को आउटपुट बढ़ तो अर्क पोसिबिलिटी भो लज अफ रिटर्न स्किल में वी डिस्कस के होता वी एक्सप्लेन दिस थ्री पोसिबिलिटीज दिस थ्री पोसिबिलिटी तब एकदम सजिलो तरीका मैं बता इसमें लेखने तरीका अब यहाँ लेख्ता जो भो अथवा तब लेखा खेल कसरी तो यहाँ चाहे तीन टा पोसिबिलिटी होगा लज अफ रिटर्न में तीन टा पोसिबिलिटी होगा एवं पोसिबिलिटी के होता जो रेट में हमें इनक के इनपुट बढ़ाई रहें तो भाग बड़ी प्रपोर्सन में बड़ी रेट में आउटपुट में आउटपुट बढ़ सकद वन पोसिबिलिटी अभी इक्वल में के होद आउटपुट के बढ़ सकद आनदर पोसिबिलिटी है जो रेट में इनपुट बढ़ा तो भाग कम में के होता तो आउटपुट बढ़ो कम रेट में बढ़ो अर्क पोसिबिलिटी भाई अनुसार आईआरएस सीआरएस डीआरएस तीन टाइम लिख दिने अभी सीआरएस को तो अब तब ठा चल सीआरएस को डेफिनेसन भाई डेफिनेसन भाई डेफिनेसन इफ पर्सेंटेज राइज एंड आउटपुट इज इक्वल्स टू पर्सेंटेज राइज एंड फैक्टर इनपुट्स जो आउटपुट के इनपुट टेन पर्सेंट राइज भाई आउटपुट भी टेन पर्सेंट राइज भिट इज सीआरएस भाई लेख् मिली हाल ठीक है इसमें अज अर्कुट अर्क एक्टा डेफिनेसन अज थपिंदा भी हो इसमें तब इसमें एक दुई लाइन अभी यहाँ थोड़े होना तो मिस्टेक तो होना तईप हल्का मैं ये ग्राफ बना आईक्यू अलग मथि गए देखे कि ये आईक्यू चाहे हल्का ये मथि गई देखे इसमें ग्राफ में तो भर ग्राफ बना अलग सेंसियरली तो यह चाहे डाउनवर्ड ही बनाने वाला हाई क्योंकि आइसोकन को एट फिचर छ आइसोकन को फिचर के भादा खेल आइसोकन अलवेज स्लोप डाउनवर्ड फ्रम लेफ्ट टू राइट भाई हाई तो फिचर छो फिचर भाग कारण तैयार जैसे सुखे इस यो यो घुमा फिर ये ये मत नलाइन हो ये ग्राफ चाहिए इस डाउनवर्ड ही बना ओके ग्राफ लाउनवर्ड ही बना अरुण ठीक है अभी के तब को इसमें ग्राफ बना के ध्यान दून पर्च यो आइसोकन को गैप के इक्वल राख् पर्च यो आइसोकन को गैप इक्वल राख् को मतलब के भादा खेल जो रेट में इनपुट बढ़ा ठैक्क रेट में के होता आउटपुट बढ़ एवटे रेट 
ते भर तपाले इस तो ज्ञाप करूँ के पनी छुनो नहीं पारे ना ऐला के पनी गानो पारे ना ओके यो बाय यो वन बी को आंसर बाय तपाले चाहे मैले अली करी क्या करे था इस इसमें चाहे वन बी को आंसर मा अगाडी को पार्ट है ना सही यो अगाडी को यो 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 पार्ट मा अली करी मैले क्या सोचिलो पारे था यो अगाडी को लेखना � all fact inputs variable तो होन्चा change तो होन्चा तर कौसरी change होन्चा था तब एक एक उठे proportion में change होन्चा बने लेक दिने अनि production में तीन उटा possibility होन्चा laws of return ले तीन टा possibility लाई address कर सा बने लेक दिने तीन टा possibilities बने को तब एक input रा output को relation जोन तीन टा relation सा क्यों लेक दिने जो ले है पची आमी क्या माहौने था directly CRS माहौने ऐसे directly CRS माहौने रा CRS को करा रू लेक दिने CRS में क आइसोकॉन बीच को गैप इक्वल रहा हूँ पर ये ये उटा अने और कुछ चाहिए तब मैं कुछ चाहिए आइसोकॉन को ग्राफ बनाऊं दाखिली ये करने पर ये तो तब मैं कुछ चाहिए ऑपर टाइप ले चाहिए बनाऊं ना पाये ना ऐ तक ये बाय अब तो इस पची आमी चाहिए कैसे मजाऊं क्वेश्चन नंबर टू ए मजाऊं ऐ तक क्वेश्चन नंब हाइलाइट द इस ओके हाइलाइट द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भरने बित्ते के तो पहले क्या बोलना पड़े बंदा के लिए इसमें चाहिए अब यो जो पार्ट्स हैं यो पार्ट लाइक कम गाने मिल सके तो सर कौन सी बंदा आ इसको बने को क्यों इसको एरिया हो इसको कवरेज हो बने लेने आई एरिया कवरेज हो बने लेने अनि� मैं इसे उठा के पढ़ने वाला था जैसे थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग ये बने को कि रे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर वाई ये उठा यूटिलिटी को पॉइंट वाई ये उठा यूटिलिटी संबंधी आमी स्टडी कर सम बने पॉइंट वाई और को थ्योरी ऑफ तबे को प्रोडक्ट प्राइसिंग यो यो वाई उठा थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग � थ्योरी ऑफ़ फैक्टर प्राइसिंग वाले को तब मैं कुछ ऐसा क्यों बता मैं इकोनॉमिक्स में क्यों बनता वही डिस्क्राइब फोर फैक्टर्स ऑफ़ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन अन्य पेमेंट टू दिस किताब फैक्टर्स ऑफ़ प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ़ रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट वो थ्योरी आप पांच वर्ड जाती लेहे ठीक है इसमें इसमें छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन सा पांच वर्ड जाती पॉइंट लेके दावन सा थ्योरी आप प्रोडक्शन आइन कॉस्ट होता है इसमें छाई ना ऐने तब पहले पढ़े को दे यो पन यो थ्योरी आप प्रोडक्शन आइन कॉस्ट वाले पढ़ने वाला सा ऐने यो पॉइंट्स इसको बदला मैं � ए लेखन मिले नत्र मैं अल्टरनेटिव पोइंट्स के दिए था थ्योरी अफ प्रोडक्शन एंड कस्ट ये थ्योरी अफ प्रोडक्शन एंड कस्ट को बारे में हम पढ़् लेख दिदा हो अर्क थ्योरी अफ डिमाण हाई तो लिखा हो रहा इसमें मैं अगि अगि सुरूमें स्कोप बेला में इंपोर्टेन्स को पोइंट हाल दिने अंपोर्टेन्स बेला में स्कोप को पोइंट हाल दिन भैन हाई ये अस पच्चीस क्वेश्चन नंबर टू बी क्वेश्चन नंबर टू बी में के भादा तब को एआर एमआर र टीआर को रिलेशनशिप सो मोनोपोली में हाई अब यहाँ ठीक है इसमें इसमें चाहिए तब को यहाँ सजेस्टेड में हेन यो अंडर मोनोपोली देर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बना से अस पच्चीस इसी यो लेखे हाई अब यहाँ चाहे अलग तब सजी पर्ने हाई तब सजी पर्ने के भादा कुछ चाहिए जस्तो यहाँ सोच क्यू जेरो होता टीआर जेरो यहाँ कुछ यहाँ गे जस्तो एआर ग्रेटर एन एमआर यो हो यो सुरूम लेख्ता खेल ये कंठ पारे जो तब गाँव ते भर यो त्राफ बना टेबल ग्राफ बनाई सके लेख्ता राम एआर मोर देन एमआर है यो ग्राफ और बनाई सके राम बरू यहाँ के लेख्स भादा खेल जस्तु अब मोनोपोली में मोनोपोली में के होता तो सींगल सेलर हो है सींगल सेलर हो सब क्लोज सब चिट्स हो फर्म प्राइस मेकर हो अभी फर्म ने के रेवेन्यू बढ़ा को लगी के होता 
आउटपुट को प्राइस घटना लाँच जब आउटपुट को सेलिंग बढ़ते जाँ तेस को प्राइस घटना लाँच वेस्त बैकग्राउंड में अगड़ी लेख्ता राम हाई ते पच्चीस टेबल बनाने टेबल बना तुम्हें पर्ता एजुम एजुमसन हम करें इसमें आउटपुट बढ़ा जाना प्राइस घटा लेखे होनी तब अनुसार करो अभी आउटपुट सोल जेरो देखि सुरू करे भाई वन देखि सुरू करे भाई अब जेरो में फिर कसरी सेवेन लेखे भाला प्राइस तो हो कहीं नबेचे प्राइस तो हो तर रेवेन्ू तो होते हैं तेरे रेवेन्ू में खाली छोड़ दिन यतापटी सब रेवेन्ू भैन जे जेरो में रेवेन्ू जी को तुम्हारे तो रेवेन्ू जेनरेट भैन भेख् पर्यटन जेरो में तर प्राइस तो होता तेरह प्राइस सेवेन लेख् ओके फाइन ठीक है सेवेन ठीक है फिर इस सेवेन लेरो पार्न पर्व भाला तो होना हाई अभी तेस पच्चीस तब इस टेबल बनाई सके ग्राफ बना ग्राफ बना आँच हाई ग्राफ आना अब तब सेपरेट बना भाई इसी बनाने है जस्तु अब यह तब को टीआर को ग्राफ भैया टीआर को ग्राफ ये भो अस एमआर भो अब एआर भो कि इसी बना तब को अब यो 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 टेन्जेन नता फरक पड़ेन इसलिए न इसलिए कई फर नता फरक पड़ेन इसलिए चाहिए इसमें कंस्टैंट होने देखा मत हो स्लोप कंस्ट के जेरो होने मत होना अब तब छुट्टे बना इसी बना भाई अब इसमें चाहे मेजर कुछ हेन इसमें यह थ्री मार्क्स को क्वेश्चन भो ते भर मेजर कुछ इसमें चाहिए एमआर जेरो होता टीआर मैक्सिम एमआर नेगेटिव होता टीआर डिक्रिजेस अस तब को एमआर लेस दैन एआर अस कर एमआर जेरो होता टीआर मैक्सिम भनी सके एमआर पोजिटिव होता टीआर इंक्रिजेस हो यो कुछ लेखना बिर्स मेनली चाहिए इसमें चाहिए हाई जस्तु यहाँ हेन भाई यहाँसम के एमआर चाहे पोजिटिव एमआर पोजिटिव होगा टीआर बढ़ी रहता है फिर इसमें टीआर इंक्रिज भादा खेल फिर तब टिपी को समझे टिपी को समझे तो प्रोडक्शन में टिपी जो समझे इंक्रिजिंग रेट डिक्रिजिंग रेट लेख् तो होना है इसमें चाहे रेट कहीं लेखन ही पर्दन लेखे ये डिक्रिजिंग रेट हो ओके एमआर पोजिटिव भाग टीआर इंक्रिजेस यो पोइंट्स यहाँ एक्सप्लेनेसन में राख्ह ओके इसी लेख् ये क्वेश्चन नंबर टू बी भैन अब तब को अर्क अब क्वेश्चन नंबर टू को सीमा हेन क्वेश्चन नंबर टू को सीमा के लिखे भादा खेल क्वेश्चन नंबर टू को टू को सी नंबर में डिफाइन ओलिकोपोली मार्केट राइट फोर फीचर्स अफ इट बना वन प्लस टू कर अब इसमें तब पूरेखना अलग लेंदी होने इस कम कर सकूँ हाई इस कम कर सकूँ अभी अब इसमें तेन कुछ छुटा नुरा कुरा हो तो व्हाट इज ओलिकोपोली मार्केट भादा खेल ओलिगोपोली मार्केट भाई बितिक वन अफ द इंपर्फेक्ट मार्केट ये इंपर्फेक्ट मार्केट हो बुझ्पे एटा कुछ थी अभी व्हेर देर इज के फ्यू नंबर अफ फर्म बुझ्पे अभी ओलिगोपोली मार्केट में फर्म ने सीमिलर आउटपुट भी प्रदर्शन कर सकता डिफ्रेन्सिट डिफ्रेन्सिटेड आउटपुट भी प्रदर्शन कर सकता भो लेख् पे हई तब को अभी ओलिगोपोली में फर्म को मिलने नेचर भी होता दैट इज कलोशिप र नमिलने खाले नेचर भी होता दैट इज नन कोलोसि तेसम लिखा खेल इसको इंट्रोडक्शन पुग्ला हई इसको इसको मिनिंग पुग्ला अभी ते पीछे फिचर्स में फिचर्स में अब यहाँ फिर तब नजुक्न होगा एक मथि क्वेश्चन में फोर फिचर्स भाज फोर फिचर्स भाज मैं कहीं कहीं स्टूडेंट को देख्छ यो आंसर लेखने तरीका ये फोर फिचर बने को मैं पांच छ सातवटा लिख दी अभी जो जो मिले ते सर ने छा अइट दी नमिलने लठाइन भाला हो अब अब तब इसमें तो इसमें तो सजेस्ट कर सजेस्टेड आंसर हो है इसमें तो यह लेखन सकूँ फाइव सिक्स ए कि जो भाई भी हो सजेस्ट कर अब तब लिखा खेल तब तो चार वा भाग बड़ी लेख् भाई तब को पछाड़ी को काम छेन हई जी राम पोइ भो गए हई हो तेल तुम्हें अब तब को चार वा पोइंट्स आरामस लेख् बरू अलग राम सेंटेन्स में लिख दिए भाई एवं चाहे एटा चाहे ये पोइंट नछुटन होगा इंटर डिपेन्डेन्सी है इंटर डिपेन्डेन्सी क्यारेक्टर होता ओलिगोपोली में एटा नछुटन होगा अभी तस्ते कर इसमें अर्क के तब को यो यो सब्सटेन्सि बारिअर टू एंट्री हाई इसमें तस्त टोटल फ्रीडम होते हैं बारिअर तो होता थी अभी इसमें अर्क नछुटाने तो 
forms produce similar output ai forms produce forms produce similar output similar or homogeneous similar or similar or yesto shabda lekha ramro huncha e bhanda differentiated esari herno chai forms produce similar or keta differentiated output ai form produce similar or differentiated output bhanera yo esari lekha huncha ai ani yo bhayo yo yo nachutaunu hola त्यसै गरेर अर्को चाहिँ एउटा तपाईले एउटा पोइन्ट नछुटाउनु पर्ने चाहिँ यसमा यसमा यहाँ छुट्या छ माथि आको वाला त्यो पोइन्ट्सहरु त्यो रोल अफ एडभर्टिजमेन्ट रोल अफ एडभर्टिजमेन्ट है हो यो रोल अफ एडभर्टिजमेन्ट पनि नछुटाउनु होला यसमा सेन्टेन्समा लेख्दाखेरि कसरी हुन्छ त इम्पोर्टेन्ट रोल अथवा भाइटल रोल भाइटल रोल अफ एडभर्टिजमेन्ट हो यो यो चाहिँ यो पोइन्ट्स पनि नछुटाउनु होला त्यही भएर तपाईले के चारवटा मेजर मेजर पोइन्ट्सहरु लेख्दिने हैन त्यो लेख्दिने त्यो भए पुग्यो है त यो यसमा सी मा चाहिँ ओलिगोपोलीको बारेमा सोधेको थियो है ओलिगोपोलीको बारेमा सोधेको थियो अब तपाईले यसमा यो त एउटा एउटा सिरिज भयो यो यो केरे केरे यो एउटा उसको सेशन भयो हैन अनि तपाईले हरेक सेशनमा कस्तो क्वेशनहरु सोधेको हुन्छ तपाईसँग पास पेपर कलेक्सन छदै नै होला हो त्यो त्यो चाहिँ हेरेर अब क्वेशन नयाँ क्वेशन कस्तो सोच्छ त यो सोधेको रहेछ यो सोधेको रहेछ यस पुरानो क्वेशन पनि इम्पोर्टेन्ट छ नयाँ क्वेशन कस्तो सोच्छ त भनेर त्यसलाई पनि अलिकति आफूले पढ्दाखेरि त्यो कुरा पनि विचार पुर्याउनु होला है अब यो डी मा यो क्वेशन नम्बर डी मा हेर्नुस् क्वेशन नम्बर डी मा चाहिँ डोमेस्टिक ट्रेड र फरेन ट्रेड को यसमा के छ त यो डिफरेन्सेस लेख भनेर सोध्या छ है अब तपाईलाई कम्पेयर गर भनेर सोधे एक्जाम मा कम्पेयर गर भनेर सोधे भने के गर्नुहुन्छ कम्पेयर गर भनेर सोधे भने के लेख्नु पर्छ डिफरेन्सेस मात्र लेख्ने हो होइन सिमिलारिटीज पनि लेख्नु पर्छ कम्पेयर गर भनेपछि सिमिलारिटीज पनि लेख्ने डिफरेन्सेस पनि लेख्ने अब यहाँ त डिस्टिङ्गुइस भनेको छ भनेपछि डिफरेन्सेस मात्र लेख्नु पर्यो के यसमा डिफरेन्सेस मात्र लेख्नु पर्यो अब यहाँ चाहिँ तपाईँको डिफरेन्सेस अब हेर्नुहोस् है अब यहाँ डिफरेन्सेस कसरी लेख्ने त भन्दा यही फर्मेट पनि ठिकै छ अथवा तपाईँले यस्तो फर्मेटमा लेखे पनि भयो अब यसलाई चाहिँ यसलाई अब यसरी बनाउने है जस्तो कसरी बनाउने त तपाईँको वान नम्बर लेख्ने अनि हेडिङ नै बायर भनेर लेख्ने है बायर भनेर लेख्यो अब हे हेडिङ नै तपाईँले के लेख्नु त बायर भनेर लेख्नु भयो होइन यहाँ छ यहाँ तपाईँ यसमा यो बायर भनेर छ अब बायर भनेर लेख्नु भयो अब हेडिङमा बायर भनेर लेख्नु भयो भनेपछि अब बायर भनेर लेख्नु भयो भने चाहिँ तपाईँले के भयो भन्दाखेरि सुन्नुहोस् है यहाँ यो बायर लेखेको अलिक नबुझेको भएको छ बायर भनेर लेख लेख्नुभयो भनेपछि अब यहाँ के के त अब डोमेस्टिक मार्केटमा चाहिँ डो डोमेस्टिक बायरहरू हुन्छ फरेन मार्केटमा बट फरेन मार्केटमा यस्तो हुन्छ भनेर लेखे पनि भयो यस यस्तो बिचमा लाइन तान्नु परेन है अब तपाईँको अर्को पोइन्ट्समा जस्तो मानिलिउँ तपाईँको चाहिँ अर्को पोइन्टमा यसरी लेख्नुभयो करेन्सी भनेर लेख्नुभयो है यसरी नै लेख्दै पनि हुन्छ कि करेन्सी भनेर लेख्नुभयो भनेपछि डोमेस्टिक ट्रेडमा देर इज युज अफ डोमेस्टिक करेन्सी बट इन इन्टरनेसनल ट्रेड देर इज युज अफ फरेन करेन्सी भनेर यस्तो यसरी टक्क सेन्टेन्स सेन्टेन्समा लेख्दा पनि हुन्छ है यो फर्मेट अझ राम्रो होला तपाईँलाई लेख्दाखेरि यो पनि ठिकै छ यहाँ लेखेको कुरा पनि ठिकै छ अझ मैले तपाईँलाई सिकाएँ तपाईँले चाहिँ यस यस्तो यस्तो फर्मेटमा लेख्नुभयो भने चाहिँ अझ हुन्छ जस्तो अब तपाईँको अब मानिलिउँ अर्को पोइन्ट तपाईँले स्कोप भनेर लेख्नुभयो यसरी पोइन्ट भयो स्कोप के छ त डोमेस्टिक ट्रेडको स्कोप के छ त न्यारो छ वेर एज न्यारो स्कोप छ यसको अनि वेर एज इन्टरनेसनल ट्रेडको स्कोप के छ त तपाईँको ब्रोड इस् स्कोप छ वाइड स्कोप छ भनेर तपाईँले चाहिँ लेख्न मिल्यो होइन त्यसरी लेख्नु लेख्दा राम्रो भयो अथवा यसरी लेख्नुहोस् अब यसमा तपाईँलाई एटलिस्ट अब तपाईँलाई यहाँ के गरेको छ ल सुन्नुहोस् है अब यो क्वेसनमा हेर्नुहोस् डिस्टिङ्ग इज बिट्विन डोमेस्टिक एन्ड फरेन ट्रेड अनि लिस्ट आउट एनी फाइभ एडभान्टेजेस अफ फरेन ट्रेड भनेको छ लिस्ट आउट एनी एनी फाइभ एडभान्टेजेस अफ फरेन ट्रेड भनेको छ है अब यसको केसमा अब यसको केसमा हेर्नु त अब यसको केसमा के भन्दाखेरि अब तपाईँले हेर्नुहोस् यो यो टू मार्क्समा सोध्या छ टू मार्क्समा सोध्या छ भनेपछि तपाईँले छोटो छोटो पोइन्ट छ भनेपछि तपाईँको चारवटा नत्र भने अलिकति लेन्दी छ भने चाहिँ तपाईँको दुईटा दुईटा लेखे पनि भयो है यसमा चाहिँ त्यही भएर यसमा तपाईँले के गर्नुपर्यो भन्दा अब त्यो मार्क्स चाहिँ टू मार्क्सको छ अब यहाँ धेरै छ पोइन्ट्सहरू यहाँ अझ अझ अर्को पेजमा पनि छ हेर्नुहोस् यो यहाँ पनि छ यहाँ अझ अझ एउटा पोइन्ट यहाँ छ है 
अब ये पोइंट तेख सकून टू मार्क्स में ते भर इसमें छोटो छोटो कर चार वा पोइंट्स ये बायर्स लेख् भाई है बायर्स चाहे डोमेस्टिक बायर उ इंटरनेशनल बाय बायर भैया अभी तेज कर इसमें रिस्क अल डोमेस्टिक में भाग इंटरनेशनल में रि रिस्क होने लिख दिन है अस कर करेन्सी छोटो हो पोइ लेख दिन करेन्सी को डोमेस्टिक करेन्सी उ फरेन करेन्सी लेख्पर्यो है इस इसमें फरेन करेन्सी अब इसमें ओन्ली वन करेन्सी प्क्टिस भाग डोमेस्टिक करेन्सी जो है तब को फरेन करेन्सी लिखा भैया इस लिखा भैया है अभी कर फैक्टर्स अफ प्रडक्शन भी छोटे वाला इसमें चाहे लेस मोबाइल हो इसमें के मोर मोबाइल हो इसमें फरेन ट्रेड में चाहे फैक्टर्स अफ प्रडक्शन बड़ी मोबाइल भैन ये चाहे एवं नेसन अर्क नेसन में जाना मिलियो अब इसमें चाहे लेस मोबाइल को सेंस के अपने कंट्री भित्र मत मोबाइल भाई क्या ये चाहिए अपने कंट्री भित्र मोबाइल ये चाहे इंटरनेशनली मोबाइल भाई फैक्टर्स अफ प्रडक्शन है वो तब इस छोटो छोटो कर भादा अब यहाँ चाहे सुन योगन में तब लिस्ट आउट एनी फाइव एडवांटेजेस अफ फरेन ट्रेड भाई ये बिर्सिंग भैन अब अब फाइव एडवांटेजेस अफ फरेन ट्रेड भाई लिस्ट आउट भाई इसमें इसमें फिर तब झुक एक्सप्लेन कर एक्सप्लेन कर टाइम पुगेन हाई अब तो वन मक्स को अब वन मक्स को तब राम पोइंट्स के कैटा भर इसमें लिस्ट आउट एनी कैटा भाई फाइव बना तो फाइव बने इसमें लिस्ट आउट एनी फाइव भनी सके तो तब पांचवटा पोइंट राम पोइंट लिख दिन के इसको ये फरेन ट्रेड को एडवांटेजेस में के होता स्पेशलाइजेशन को बेनिफिट्स होना अप्टिम यूटिलाइजेशन रिशोर्सेस होता तेरे कर फरेन ट्रेड ने के करना सकता तो फरेन रिनेसनशिप राम होता तेरे कर समटाइम्स अब फरेन करेन्सी आन सकता है तेरे कर अरु के होता तो बेनिफिट्स टू कंज्युमर्स भेन सकूँ बेनिफिट्स टू कंज्युमर्स है अर्क पॉइंट ये लेखन सकता असे कर अरु इसमें के होने भाई इसको फरेन ट्रेड को बेनिफिट बने को तब को बेनिफिट्स फ्रम स्पेशलाइजेशन बेनिफिट्स फ्रम स्पेशलाइजेशन यहाँ पोइंट यहाँ दे यहाँ छोड़ नछुटाने वाला है इसी तब सजी मेजर मेजर इस दिज आर द बेनिफिट्स तब कटा भादा खेल पांचवटा पोइंट्स जो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी एंड स्किल लाइन नलेज बना है ये पांचवटा पोइंट्स आपूला आने तैसंग मिलने है तो भैसे तब के भादा खेल ये चाहिए पोइंट्स स्टेट मत कर दूसरा पोइंट्स स्टेट कर दूसरा पुगो अइंट्स स्टेट कर तब ये इसी कर सजी इस आई आई कर ये ये लिखा हम लोग वन टू नंबर क्वेश्चन में यूज भाषा तो भर तेरी लिस्ट कर दिन भाई अब ई नंबर में ये क्वेश्चन नंबर ई में एक्सप्लेन द सीग्निफिकेन्स अफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अब इंडस्ट्रियलाइजेशन भाई बितिक के होता एट प्रोसेस हो हेन इंडस्ट्री ग्रो होने प्रोसेस हो इंडस्ट्री ग्रो होने प्रोसेस के इंडस्ट्रियलाइजेशन भ अब कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन भैसे के होता तो भादा खेल तब इसमें फिर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन भाई तो आइकन को बुक में हम सिलेबस में ठैक्क हेडिंग थे हमें तो पढ़े इंपोर्टेन्स अफ कटेज एंड स्मल स्किल इंडस्ट्रीज इंपोर्टेन्स अफ मीडियम एंड लार्ज स्किल इंडस्ट्रीज पढ़े हमें सिलेबस में तस्त थी आइकन को बुक में तस्त थी तर कोसन यो आए वाले कई तब के झुक नहीं पड़ेन इसमें के इंडस्ट्री को इंपोर्टेन्स सोधे जो कटेज इंडस्ट्री राम भैद स्मल स्किल इंडस्ट्री राम भो मीडियम लार्ज स्किल इंडस्ट्री राम भाई ना हम कंट्री में के होता इंडस्ट्रियलाइजेशन भैन तो प्रोसेस हो एटा ते राम भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन भी भो तेरा खेल तिन्क पोइंट्स बेसि में तब जो आइकन को बुक में देख पोइंट्स वो तेक बेसि में तब आंसर लेखे हाई ढुक्का पड़े के फरक पड़े जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को फाइ के बेनिफिट्स में सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी इस है तब को इंडस्ट्रियलाइजेशन भाई हो तब को अरु अर कंट्री संग कर् पर्न पेन अपने कंट्री में प्रडक्शन गयो अल हम एक्सपोर्ट कर सकता बाहर है तेज कर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम इन्वल्व होना सकता हमी सोचे के पुग्य फरेन ट्रेड में पुग्य इस तब को नेचुरल रिशोर्सेस हम हम चाहे जो अनयुटिलाइज भथवा अंडर युटिलाइज भैचुरल रिशोर्सेस है नेचुरल रिशोर्सेस को हमी प्रपर युटिलाइज कर सकता रहा तैंकग्राउंड में 
इसको बैकग्राउंड में एटा कुछ के बुझ् पर्च भादा खेल यदि कुछ भी देश चाहे लाई कंट्री कुछ छोड़ दूँ स्विटरलैंड टूरिज्म अस पच्चीस इटली टूरिज्म कई कंट्री छोड़ने वाले हमें चाहे ग्लोबल हेन यो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ जो जो कंट्री में रैपिडली इकोनॉमिक ग्रोथ भैर तो कंट्री में चाहे तो कंट्री में चाहे तब को इंडस्ट्री को डेवलप भक हे ते भर इंडस्ट्री इंडस्ट्रिलाइजेशन भैन भी कंट्री को रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ पोसिबल छेन हाई इसमें यूजेज अफ नेचुरल रिशोर्सेस को पोइंट्स तेरह तब को चाहिए तब को चाहिए पोवर्टी रिडक्शन तेज कर अनइम्प्लोयमेंट रिडक्शन है इंप्लोयमेंट अपर्चुनिटीज राखे ओके तब अब तब इसमें के भाख आपको किसिमें आंसर लिख्ता हाई अब यहाँ चाहे तब भो भादा खेल अब इसमें यो कहीं कई ये शब्द जान् पर्च कि सीग्निफिक सीग्निफिक इंडस्ट्राइजेशन बना ओ तेस को तेस को इंपोर्टेन्स सीग्निफिकेन्स के होता के इंपोर्टेन्स पार्टला बड़ी जोड़ देने रही मेजर मेजर कुरा हाईलाइट कर ब्रिफ एक्सप्लेनेसन होनी तेस पच्चीस गए अर्क अर्क एफ नंबर में एफ नंबर में चाहे के सोधे इकोनॉमिक कस्ट रकाउंटिंग कस्ट को सोधे हाई अब इकोनॉमिक कस्ट रकाउंटिंग कस्ट अब वो ये लेख्ता खेल तब सकूँ लेखन थ्री मार्क्स को यहाँ ये देख इसमें कोईसन कसरी छुट्टा भादा खेल मेन्सन द कंसेप्ट अफ इकोनॉमिक कस्ट एंड अकाउंटिंग कस्ट बना तो टू मार्क्स को लगी तब कंसेप्ट लेख् पर्यटन अब इसमें कंसेप्ट में इकोनॉमिक कस्ट रकाउंटिंग कस्ट को कंसेप्ट हो भादा खेल अकाउंटिंग कस्ट बने जो हमें बुझा चौं वी अल्सो से एक्सप्लिशिट कस्ट ये अकाउंटिंग कस्ट हम एक्सप्लिशिट कस्ट भी भाव रही तो कस्ट इन्क्यूर्ड बाय द फैक्टर्स अफ प्रडक्शन जस्तु लेबर लैसा दिखो वेज पे टू द लेबर इज एक्सप्लिशिट कस्ट और से अकाउंटिंग कस्ट एक्जापल दिन सकूँ कि तब एक्जापल जो रेन्ट पे टू लैंडलर्ड इज एक्सप्लिशिट कस्ट अथवा अकाउंटिंग कस्ट है इंट्रेस्ट पे टू द बैंक इंट्रेस्ट पे टू द बैंक अकाउंटिंग कस्ट अथवा एक्सप्लिशिट कस्ट जे भाई तो अकाउंटिंग कस्ट भो फैक्टर्स अफ प्रडक्शन जो पे कर अकाउंटिंग कस्ट भो अकोनॉमिक कस्ट बने तो इट इज सम अफ अकाउंटिंग एंड इंप्लिशिट इट इज द सम अफ एक्सप्लिशिट एंड इंप्लिशिट अब इसलिए तबला थोड़े इसको स्टेप्स बताऊँ हाई तब इसलिए कसरी लेखने का आंसर भादा खेल अब सुन जो पैला चाहे इस इकोनॉमिक रकाउंटिंग कस्ट को लगी इंप्लिशिट कस्ट इंप्लिशिट कस्ट को डेफिनेसन लेख्न एक्सप्लिशिट कस्ट को डेफिनेसन लेख्न हई इसको डेफिनेसन लेख्न अभी के लेख्स भादा खेल अकाउंटिंग कस्ट बने के एक्सप्लिशिट कस्ट हो एक्सप्लिशिट कस्ट में लिख दिन अस पच्चीस गए के यह कस्ट इन्क्यूर टू फैक्टर्स अफ प्रडक्शन फैक्टर्स अफ प्रडक्शन अभी एक्जापल देख लेख वेजेस पे टू द लेबर वेजेस पे टू द पे टू द लेबर हाई ये लेखना सकूँ तेज कर रेन्ट लेख् सकूँ इंट्रेस्ट पे टू द बैंक ये लेख् सकूँ है यो कुछ तब सकूँ इसमें चाहे ये अकाउंटिंग को अभी तेस पच्चीस गए तो लेखे इकोनॉमिक कस्ट बने ये भेख्पे इकोनॉमिक कस्ट बने के लिख दिन पे तो तब इकोनॉमिक कस्ट बने ये द सम अफ एक्सप्लिशिट एक्सप्लिशिट कस्ट एंड के इंप्लिशिट कस्ट इंप्लिशिट कस्ट हाई ये इसमें एक्सप्लिशिट कस्ट रिट कस्ट को सम होने लिख दिप इसमें इकोनॉमिक कस्ट बने यो पार्ट तब को इकोनॉमिक कस्ट रकाउंटिंग कस्ट को कुरा भाई इसमें अब तब तो कंसेप्ट मेन्सन कर तब इस लेख् भाई अब हुईज इज मोर इंपोर्टेन्ट टू डिसाइड इन्वेस्टमेंट एंड व्हाई बना इसमें चाहे ल भाई हेन इसमें चाहे अब तब यहाँ कुन बेस में आंसर लेखने त भादा इस इसको कुन बेस में तब आंसर लेख् पर्यटन भादा खेल अब हेन हाई अकाउंटिंग कस्ट बने एक्सप्लिशिट कस्ट मत अथवा अकाउंटिंग भैया लकोनॉमिक कस्ट बने इकोनॉमिक कस्ट बने तब को के आइडियो तो यहाँ ये एक्सप्लिशिट अथवा अकाउंटिंग प्लस इंप्लिशिट कस्ट आइडि हेन इंप्लिशिट कस्ट आइडि सोचे तब रिलायबल होता भादा खेल 
economic cost reliable on some election for the answer. Economic cost reliable on some election for Kino and the economic cost my key include Bakosa implicit cost when include Bakosa when a reason election for you. Economic cost my implicit cost when it gave us a topical involved Bassa when a election for you, include Bassa when a election for you. Our implicit cost the key involved were a key benefit to the key Kuratamala Bujata when the Harry you. यो इम्प्लिसिट कॉस्ट भनेको एक किसिमको अपर्चुनिटी कॉस्ट पनि भएको छ है अपर्चुनिटी कॉस्ट पनि भयो भनेपछि यसले के देखाय त अहिले हामीले अहिले हामीले जस्तो तपाईको चाहिँ प्रोडक्सन बढाए भनेपछि के हुन्छ हैन अथवा प्रोडक्सन बढाएन भनेपछि के हुन्छ अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ के कसैलाई चाहिँ के स्यालरी बढाउँदै थियौ त्यो स्यालरी नबढाएर यता प्रोडक्सन मा अथवा इन्भेस्ट गर्यो भने त्यसले के दिन्छ भनेपछि यसले अपर्चुनिटी कॉस्ट को कुरा पनि यसले एक्सप्लेन गरेको हुन्छ र यसमा इम्प्लिसिटले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ your future plan and is to no boy co by is to until one of the one of the future plan future plan of cost of the future plan of you touch it up production co or co revenue profit or you you plan or you think gonna mean say let's say they were implicit implicit cost money uh get the economic cost with the person that's why economic economic cost give the body chain suitable ones are you you smart i'm the business my business decision my आ सुइटेबल हुन्छ भनेर तपाईले चाहिँ के लेख्नु पर्यो त इकोनोमिक कस्ट राम्रो हो भनेर लेख्नु पर्यो ओके अनि किन भन्दा खेरि तपाईले यसमा पनि लेखेको छ यहाँ पनि छ यो लास्ट मा आन्सर पनि छ यसमा चाहिँ तपाईले के लेख्नु पर्यो त यसमा इम्प्लिसिट कस्ट इन्क्लुड हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो ओके है त अनि अब यसमा तपाईले यो क्वेशनहरु सब्जेक्टिभ क्वेशनहरु मा अब यो यो जुन सातवटा क्वेशन सोधेको हुन्छ के रे तपाईलाई टोटल त अब यो कति कति वटा भयो त तपाईको चाहिँ यो टोटल क्वेशन त अब ए बी सी डी ई एफ गरेर छ वटा दुई आठ वटा भयो गर्नु पर्ने त सात वटा हो त्यही भएर अब यसमा सात वटा क्वेशनहरु चाहिँ गर्दा खेरि तपाईले के कुरा गर्ने भने मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि अलिकति टाइम नपुग्ने हुन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ अलिकति लेख्दा खेरि राम्रो सँग लेख्नु होला अनि त्यसपछि यसको आन्सर आउँछ भनेर टन्नै पनि नलेख्दिने हैन टन्नै पनि नलेख्ने क्वेशनमा के सोधेको छ त्यो क्वेशन डिमान्ड अनुसार लेख्नु होला अनि अब तपाईलाई क्वेशन हरु कस्तो हुन सक्छ भन्दा खेरि अब यही टेबल हरु बनाएर क्वेशन सोध्न सक्छ हैन अनि ग्राफ हरु बनाएर क्वेशन सोध्न सक्छ अनि त्यसै गरेर एला अलिकति लेंदी पाराले क्वेशन हरु पनि सोध्न सक्छ त्यही भएर अब जस्तो डिफाइन ओलिगोपोली यसको फिचर लेखा छ भनेपछि टाइप सोध्दिन सक्ला टाइप्स अफ ओलिगोपोली भनेर सोध्न सक्ला अब स्कोप सोध्या छ भने यो इम्पोर्टेन्स इम्पोर्टेन्स सोध्न सक्ला हैन इम्पोर्टेन्स भनेर सोध्न सक्ला त्यो त्यो कुराहरु त्यही भएर यस यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला पढ्दा खेरि र पढ्दा खेरि चाहिँ के गर्ने भन्दा खेरि पहिला चाहिँ च्याप्टर च्याप्टर रिभिजन गर्ने च्याप्टर च्याप्टर रिभिजन गर्ने अनि त्यसपछि त्यो सकिसकेपछि तपाईले चाहिँ ओभरअलमा जस्तो कुन कुन टपिक्स कुन सँग कनेक्ट छ भनेर तपाईले कम्पेयर गर्दै गर्दै पढ्नु भयो भने अनि सजिलो पनि हुन्छ ल ओके अ थ्यांक यू यो तपाईको यो पास पेपर हाम्रो जुन डिस्कसन यो सिरीज छ त्यसबाट म अहिलेलाई बिदा लिन्छु ओके